আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ আরফান লক শোয় ব্যাক ইন আরফান স্ক্রিয়েটেড ভাই ভাই আমাদের ভাষা থেকে সি অফ করতেছে লুক এট দা ভিউ মামা একটু বাতাস দেই মামা বাতাস কেমন লাগে মামা রওনা করব ইনশাআল্লাহ এখন আসলে জার্নির সময় এটা সেটা না খেয়ে এরকম হালকা কিছু খাওয়া আমি পছন্দ করি এই জাস্ট নামলাম বিসমিল্লাহ দেবতা তো মেয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম मन अपने साथ गल्प करते करते রাস্তা হারিয়ে ফেলছি শুরু করার আগে আপনারা আমাকে একটু একটা কমপ্লিমেন্ট দেবেন প্লিজ এই টি শার্টটা আমাকে কেমন লাগছে একটা ইউনিক টি শার্ট এরকম টি শার্ট নিতে চাইলে আমি নাম্বার দিয়ে দিব মনির মনিরের সাথে যোগাযোগ করবেন যাই হোক আমি বের হয়ে পড়ছি এখন বান্দরবন যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়ছি আমি আর মনির এখন বাজে অলমোস্ট আটটা আমাদের কল্যাণপুর থেকে নয়টায় বাস ছেড়ে দিবে সো আমরা এখনই বের হয়ে পড়ব কল্যাণপুরের দিকে তারপর কল্যাণপুর থেকে সোজা বান্দরবন এই যে আমাদের ব্যাগ প্যাক করা শেষ এই যে এটা আমার এটা মনিরের ও এখনো রেডি না কি করো তুমি ও ফোনের নেট নিতে ব্যস্ত আর এখানে আমাদের খিজুর আছে আর হচ্ছে গ্লুকোজ আছে আর খিজুর খিজুর অবশ্যই দরকার আমরা পাহাড়ে যাচ্ছি বান্দরবনে সো খিজুরটা অনেক দরকার এটা আমাদের অনেক এনার্জি দেবে ডে বাই ডে বান্দরবন ট্রিপের ভিডিও আসতেই থাকবে আর আপনারা অবশ্যই এনজয় করবেন এই তো আমরা বের হচ্ছি এখন সো চলেন দুলা দুলা ভাই আমাদের বাসা থেকেই সি অফ করতেছে তো ঠিক আছে দুলা ভাই 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 আমাদের জন্য দোয়া রাখিয়েন ওকে চলো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আমরা বেরিয়ে পড়লাম আর আমাদের জন্য সবাই দোয়া রাখবেন যেন আমরা ভালোভাবে বান্দরবনে পৌঁছাইতে পারি আমরা রূপনগর থেকে রিক্সা নিলাম আমি মনির এখন মিরপুর এক নম্বরে যাব ওখান থেকে বাসে উঠব মেয়েজি বাসে করে যাব কল্যাণপুরে তারপর কল্যাণপুর থেকে আমরা বাস বাস নিব বান্দরবনে আমরা টিকিট কাটছি সকালে আমি গিয়ে টিকিট কেটে ফেলছি আমাদের নয়টায় বাস লুক এট দা ভিউ হোয়াট আ জ্যাম এই জন্যই ঢাকা শহর আমার এত ভালো লাগে জ্যামে পড়বেন প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমিকা প্রেমিকের হাত ধরে বসে গল্প করবেন জাস্ট পার্ট অফ ফান হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের বাস এসে গেছে দশটা তিরিশ বাজে এখন রাত দশটা তিরিশে আমরা রওনা করব ইনশাল্লাহ এখন এই যে আমাদের বাস ইউনিক জানি না কেমন সার্ভিস হবে আমাদের সি থ্রি ডি থ্রি হ্যাঁ আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ কন্ডিশন ঠিক আছে তাদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমাদের সকালে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আজকে সকালে যখন আমি কাউন্টারে গেলাম টিকিট কাটার জন্য তখন দেখলাম যে সকালবেলা কোনো বাস যায় না সকালবেলা 
যাই দু একটা এসি বাস যায় নন এসি বাস যায় না বাট আমরা নন এসিতে যাব আর এসিতেও সিট ছিল না এই জন্য রাতের বেলা যাচ্ছি এখন আমি আসি বাতাবাড়িয়া কোটবাড়ি সদর দক্ষিণ কুমিল্লাতে এখন অলমোস্ট একটা বাজে আমাদের যাত্রা বিরতি দিয়েছে আসলে বাইরে যখন কোথাও আপনারা হাইওয়ের পাশে কোনো রেস্টুরেন্ট বা হোটেলে খাবেন খাওয়ার আগে অবশ্যই সেটার দাম জেনে নেবেন আর কি খাবো কি খাবো চিন্তা করতেছিলাম শেষে এই যে এটা হচ্ছে কুমিল্লা দধি মানে সাতটা ইউনি একটু টক টক একটু মিষ্টি মিষ্টি মনে এক্সপিরিয়েন্স বলো দধির জার্নির সময় এটা সেটা না খেয়ে এরকম হালকা কিছু খাওয়া আমি পছন্দ করি আর আপনাদের পছন্দ আপনাদের হাতে তো আমরা এটা খাওয়া শেষ করে আবার যাত্রা শুরু করব আমি হয়তো আর রাস্তার মাঝে কোথাও ব্রেক দিলে আসব না একদম কথা হবে আমাদের ইনশাল্লাহ বান্দরবন গিয়ে সো দেখা হচ্ছে সকালবেলা জাস্ট নামলাম বান্দরবান শহরে আমরা ঢাকায় বাসে উঠছিলাম দশটা তিরিশে এখন বাজে পাঁচটা তিরিশ কতক্ষণ লাগলো আমাদের তাহলে দশটা তিরিশ থেকে পাঁচটা তিরিশ দশ এগারো বারো তিন আর পাঁচ আট ঘন্টা আমাদের অলমোস্ট আট ঘন্টা লেগে গেল এখন আমরা আগে একটা হোটেলে উঠবো দেন ফ্রেশ হব তারপরে দেখি কোথায় যাব ডিসিশান নেব তো আসলে বাসের মধ্যে সিটগুলো একদম কমফোর্টেবল ছিল না জাস্ট ঘাড় মাথা সব লেগে গেছে সো একটু আগে হোটেল খুঁজি তারপর রেস্ট করব তারপর আপনার সাথে কথা হচ্ছে ইনশাল্লাহ এই রুমটা আমাদের আসলে রুমে থাকা হবে না সারা দিন বাইরে থাকতে হবে এই জন্যই আর কি রুমটা খুব যে ভালো নিতে হবে তেমন না আমরা ফ্রেশ হলাম এই সময় এখন যে হোটেলে উঠছি তার নিচেই হচ্ছে একটা খাবার হোটেল আছে মোটামুটি ভালো হোটেলটা মনির অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিছে এই যে পরোটা এটা হচ্ছে দশ টাকা এটা দশ টাকা করে এই পরোটা দশ টাকা ডাল ভাজি আছে সাথে এটা হচ্ছে বিশ টাকা তো দেখি খেয়ে দেখি পরোটাটা একদম পাতলা হালকা ভাজা মুগ ডাল দেওয়া আছে মুগ ডাল আছে গাজর দেওয়া আছে আলু আর হচ্ছে ধনিয়া পাতা তেল ভালোই দেওয়া আছে ভালো খাবার ভালো ও আমরা খাওয়া শেষ করি খাওয়া শেষ করে দেখি কোথায় যাব ডিসিশন নেই আমাদের একটু টাকার তোলার দরকার ছিল সো খাওয়া দাওয়া করে টাকা উঠাইতে আসছিলাম এখন রুমে যাব রুমে যাওয়ার পরে ডিসিশন নেব যে কোথায় আমরা যাব আজকে এটা হচ্ছে বান্দরবন সদর থানা পুলিশ সুপারের কার্যালয় এটা হচ্ছে বান্দরবন শহরের ঈদগা মাঠ শহরটা অনেক তুলনামূলক সুন্দর তারপরেও এখানে ওখানে একটু ময়লা প্লাস্টিক পড়ে আছে শহীদ মিনার বান্দরবন পৌরসভা বান্দরবন পার্বত্য জেলা এইটা সদর উপজেলা পরিষদ এখানে এটা হচ্ছে বান্দরবন সরকারি কলেজের শিক্ষক ডরমিটরি আমি নাস্তা করে এখন বান্দরবন শহরটা একটু হেঁটে হেঁটে দেখতেছি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বান্দরবন বিশ্ববিদ্যালয় এটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি
সম্ভবত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আর এখানে এই যে রূপসি বাংলা অভিজাত রেস্তোরাঁ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চাইনিজ থাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারি ব্যবস্থাপকের কার্যালয় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন জায়গাটার নাম হচ্ছে ধন ধনেশ চত্বর এখান থেকে এটা আই থিঙ্ক ধনেশ পাখি নট শিওর আর এখান থেকে এই যে চাঁদের গাড়ি গোলান বিভিন্ন স্পটে যাই এখন সাতটার মতো বাজে এই যে এখান থেকে টিকিট কাটতে হয় মেবি হ্যাঁ এখান থেকে টিকিট কাটতে হয় রুমে এসে ডিসিশন ফাইনাল করলাম আমরা হচ্ছে আজকে দেবতা কমে যাব বিকজ আজকে তো জার্নি করে আসছি সকালে নামছি আর আর বাসের কন্ডিশন ভালো ছিল আই মিন সিটের কন্ডিশন ভালো ছিল না আর কমফর্টেবল ছিল না এই জন্য ঘাড় মাথা সব ব্যথা হয়ে গেছে ঘুম হয়নি তো দেবতা কম যেহেতু বান্ধবপুর শহর থেকে একটু কাছে তুলনামূলক যেমন নাফা কম আমি এখন থেকে সো আজকে আমি আর মনির দেবতা কমে যাব তারপর রাতে ব্যাট করে রাতে থাকব আবার বান্ধবপুর শহরে তারপরে আবার পরের দিন প্ল্যান করব যে আমি এখন যাব না নাফা কম যাব তো চলেন আমরা তাহলে দেবতা কমের যাত্রা শুরু করি লেটস গ আমরা একটা চাঁদের গাড়ি ভাড়া করছি আমরা তো দুইজন আসছি আমি আর মনির সাথে আমরা আরও চারজন একটা টিম আর আরও দুইজন আরেকটা টিম মোট আমরা আটজন মিলে একটা চাঁদের গাড়ি ভাড়া করছি এখানে চাঁদের গাড়ি ভাড়া এটা করছি আমরা চার হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে আর ওখানে গিয়ে আমাদের একটা গাইড নিতে হবে কচ্ছপ তলিতে গিয়ে হ্যালো হাই হ্যাঁ আপনার পরিচয় দেন আমি জুয়েল আহমেদ ঢাকা থেকে আসছি ওকে জুয়েল ভাই আছে আমাদের সাথে আর আরও চারজন আছে বড় ভাই আছে ওরা একটু এখানে অ্যাপেক্স একটু জুতা নিতে গেছে ট্রেকিং জুতা তবে আমি প্রেফার করব যে এরকম আপনার জুতা নেওয়ার থেকে ওখানে গিয়ে একশো থেকে দেড়শো টাকার মধ্যে ওই জুতাগুলো নেওয়া বেশি সাশ্রয় হবে আমরা বান্দরবন শহর থেকে দেবতা কমের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম এখান থেকে আমাদের যেতে হবে কচ্ছপলি কচ্ছপলি থেকে আমাদের আসল ট্রেকিং শুরু হয়ে যাবে আর এখন আমরা জাস্ট এনজয় করবো রাস্তাটা এনজয় করবো আর যাবো এখানে দাঁড়িয়ে থেকে শুট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি রাস্তা আঁকা পাকা রাস্তা ওয়াও পসিবল না এটা জাস্ট আপনাকে ফিল করতে হলে বান্দরবানে আসতে হবে Oh, 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 oh,
परमिशन सह गिटीज शेष कर शेष कर दें आर कथा हम ट्रैकिंग कत जुतारे बड़ो भाई थाना परमिशन ने थाना थी आसले इनशाला रवना दिए देव कच्छप तलते इसे पड़सी और ये एखे द्वित दफा फर्मालिटीस किस फर्मालिटीस आवित दफा द्वित दफा से गाँव गाइड सर निचे फर्मालिटी सब सर निल जेहतु एखे कच्छपल के एक घंटा ट्रैकिंग देवता देवता खम जो तो तो आर बैक कर इश्ते इश्ते एखे दोपुर गड़िए विकेल हो जाए अवश्य तो खेते और ना खे तो ट्रैकिंग करते घोरा घूरी करते पर सो हमें खबर वर्डर करते हैं वर्डर कर गा रेडी कर रखे तर खाब सो हमें एखे एक होटेले आसि देखी कि पाई हमें ट्रेडिशनल खबरगुलो वर्डर देवर चेषा कर ट्रेडिशनल होटेल एंड फूड पैलेस ये कच्छतली बजार ब कारण दुजन मिले तो खरच बार पसिबल ना तीम आप कर एक साथ घूरते एक साथ चाँद भाड़ा भाड़ा करसाथे आसलम एक साथ खबर वर्डर कर लगभग कच्छपल ट्रैकिंग कर फार्स टाइम और ये अनेक आशा करी अनेक निजे इन्जय करब और अवश्य अवश्य अपनारा एट इन्जय करब इनशाला 
আমরা ট্র্যাকিং এর জন্য এখান থেকে আমাদের চাহিদা মতো বাস নিয়ে এসেছি এটা অনেক দরকারি পাহাড়ে ট্র্যাকিং এর জন্য আমরা ট্র্যাকিং শুরু করে দিয়েছি এখন ধীরে ধীরে উপরে উঠব কোথাও উপরে উঠব কোথাও নিচে নামবো এইভাবে গাইড আমাদের বলল অলমোস্ট ওয়ান আওয়ার লেগে যাবে দেবতা খুব পৌঁছাতে কষ্ট সাধ্য আমাদের জন্য আর এটার জন্য অবশ্যই ফিজিক্যালি ফিট থাকতে হবে যদি ফিজিক্যালি ফিট থাকতে পারেন তাহলে এই ট্র্যাকিংটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমরা একটা আদিবাসী জনপদ পার হচ্ছি এই যে এখান থেকে আমাদের উচিতে ওঠা শুরু আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন আর আমার আমরা যারা আটজন মিলে টিম আপ করছি আমরা সবাই একসাথেই ইনশাল্লাহ ট্রেকিং করব ঘুরব এবং বান্দরবন শহরে ব্যাক করব আমাদের ট্রেকিং শুরু হওয়া পাঁচ মিনিট হবে ভাইয়ের অবস্থা খারাপ এখনই আমরা যে গাড়িতে আসছি ওটা আমাদের কচ্ছপলিতে নেমে দিচ্ছে জানি না এটা গাড়ি তো উপরে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ওখানে নেমে দিল কেন আমি এই পর্যায়ে আমাদের গাইডের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবো এ পাশে আসেন এ কারণ আমি যাচ্ছি না এই যে আপনার একটু পরিচয় দেন আপনার নাম কি তারপর আমাদের সাথে আমাদের দুই ভাবি আছেন একটু ভাবিরা তো আমাদের মতো পারবে না যাই হোক আমরা সামনে এগোতে থাকি দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছাইতে পারি যে আমার বড় ভাই ভাই একটু আগে আপনি একটু সেই হ্যালো আপনার পরিচয় পরিচয়টা দেন হ্যালো এভরিওয়ান আপনার পরিচয় রাজু রাজু ভাই আমি দেখতেছি যে রাজু ভাইয়ের আগে ভাবি উপরে উঠে যাচ্ছে ভাই ভাবি তো আপনাকে রেখে উপরে চলে গেল আগে ভাবি কিছু বলেন এটা ঘর ছিল এটা অনেকদিন এই টুটটা যে তোমাদের যে আসলে একটা তারপর আজকে এসে পরিচয় তখন উপরে উঠতেছিলাম এই পর্যায়ে নিচের দিকে নাম দিছি এখানে গাছ কাটা হয়েছে দেখতেছি জানি না এটা বৈধভাবে কাটছে না অবৈধভাবে এখানে অনেকটা পথ অনেকটা পথ এখন নামতে হচ্ছে ও আমার কাছে পাহাড়ে ওঠার থেকে পাহাড় থেকে যে ঢালুটা আছে এটাতে মানে এটা দিয়ে পাহাড় থেকে নামতে বেশি কষ্ট হচ্ছে পায়ে বেশি প্রেশার পড়তেছে আসলেই ফিজিক্যালি ফিট হওয়া দরকার ও হিউজ জানি আপনারা ক্যামেরা এটা বুঝতে পারতেছেন না কিন্তু এই পাহাড়ের এই নিচ থেকে আমি এই উপরে দেখতেছি এটা হিউজ জাস্ট হিউজ এখানে জাহাঙ্গীর ভাই আর ভাবি ফটো সেশন করতেছে 
আমি ঘুরতে এসেছি আর আপনাদের সাথে জাস্ট আমি শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি যে আমি যা যা করতেছি যেভাবে ঘুরতেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এইটাই আমরা অলমোস্ট গহীন জঙ্গলে ঢুকে গেছি আমরা যে টিম ছিলাম আমাদের সাথে আরেকটা টিম অ্যাড হয়ে গেছে আমরা একটা বিশাল টিম হয়ে গেছি অলরেডি এখন মনে হচ্ছে যে আমরা আসল পাহাড়ে উঠতেছি পাহাড় গুলান কেটে কেটে যাওয়ার পথ করে দিয়েছে যেন পর্যটকরা খুব সহজে ট্র্যাকিং করতে পারে এই জায়গাটা বেশি বিপজ্জনক अवलम्बन कर सामान्य छोट दुर्घटना अपन आनंद के थेमे दीते सो बी केयरफुल एवरीबडी बी केयरफुल এখানে সব আমি দেখতেছি সেগুন গাছ অনেক সেগুন গাছ আমরা জানি যে সেগুন কাঠ অনেক দামি এগুলা এই সেগুন গাছ আমাদের দেশের জন্য অনেক মূল্যবান সম্পদ আমি অলরেডি ঘেমে একাকার অবস্থা এই পর্যায়ে আমি একটু কথা বলি আপনাদের সাথে আসলে এখানে বান্দরবন বলেন কক্সবাজার বলেন সেন্ট মার্টিন বা আমাদের বাংলাদেশের ভালো ভালো সুন্দর যেই স্পটগুলো আছে ট্যুরিস্ট স্পটগুলো আছে ওগুলো তো অলরেডি অনেক ইউটিউবার আমাদের বাংলাদেশের অনেক বড় বড় ইউটিউবার ইউটিউবার ভাইরা আছে তারা অলরেডি অনেক সুন্দর করে আপনাদের কাছে এই জায়গাগুলো আমাদের ঐতিহ্যগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছে সো সেই তুলনায় আমি অনেক নগণ্য ও একটু কথা বলতেছি একটু একটা জিনিস দেখে আপনাদের ইন্টারেস্টিং তারপর আবার আমি কথায় ফিরে যাচ্ছি এই যে এটা মেবি দেবতাখম ঝর্ণার এটা ঝিরি পথ ও ওয়াও এটা পাহাড় থেকে দেখতে আরও অনেক ভালো লাগতেছে এখন মেবি আমাদের এই ঝিরি পথ দিয়ে যেতে হবে পার হবো আমরা আমার পায়ের বুড়ো আঙুলগুলা একদম মনে হয় ব্যথা হয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে জানি না মাত্র এক ঘন্টা ট্রেকিং করিনি দেবতাখম দেখিনি এখনও আমার দেখা বাকি আছে আমি এখন নাফা খুম জানি না কত কীভাবে ওগুলাতে ট্রেকিং করব তবে অবশ্যই ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমি এই আমার ট্যুরটা শেষ করব আপনাদের দোয়াই এখন ঝিরিপথটা পার করব ইটস রেলি আহ ও জাস্ট আনবিলিভেবল এত ঠান্ডা এত ফ্রেশ মানে খেতে ইচ্ছা করতেছে যদিও বা এটা খাওয়া ঠিক হবে না এই পানি আমরা ঝর্ণাতে গিয়ে পানি খাবো এখন আমরা বাকি পথ পাড়ি দিব কি গাইড ভাই আর কতক্ষণ লাগবে আর দশ মিনিট তো এসে গেছি তো সামনে কি পাড়া পড়বে টিকিট কাটতে হবে আমাদের কত টাকা টিকিট দেড়শো টাকা জন প্রতি দেড়শো টাকা জন প্রতি আপনার লেপ জ্যাকেট ভেলা নৌকা তিনটা মিনিট দেড়শো টাকা 
আচ্ছা আচ্ছা মানে ওখানে ভেলাতে ওঠা এবং হচ্ছে নৌকাতে ওঠা যে কোনো একটাতে ওঠার জন্য নৌকা নৌকা উঠলেও আপনার ইচ্ছা ভেলা উঠলেও আপনার ইচ্ছা যদি আপনার দেড়শো টাকা ভিতরে আর কি তো ওটা কতক্ষণ আমাদের ঘোরাবে ওইটা আপনার চালাই ভেলা যদি চালাইতে হবে আচ্ছা বুঝতে কিন্তু আসা যাওয়া আপনার ভেলা দিয়ে গেলে এক ঘন্টা লাগবে আর নৌকা নৌকা ত্রিশ মিনিট লাগবে মানে ওরা চালাবে নৌকা যেহেতু নিজে এক্সপেরিয়েন্স করব সো আমার ইচ্ছা ভেলা আমি চালাবো দেখি ওখানে যাই পৌঁছাই তারপর কি করা যায় আর আমি যেটা বলতেছিলাম যে অলরেডি আমাদের বাংলাদেশের অনেক বড় বড় ইউটিউবাররা বান্দরবন বলেন রাঙামাটি বলেন কক্সবাজার বলেন সেন্ট মার্টিন বলেন আমাদের বাংলাদেশের যেই জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেগুলোতে তারা অলরেডি আপনাদের তারা অলরেডি আপনাদের সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের কাজের ইয়া দিয়ে সো আমি তাদের তুলনায় অনেক নগণ্য একজন মানুষ বা ইউটিউবার সো আমি তাদের মতো করে আপনাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়তো পারতিছি না সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না তবে আমি চেষ্টা করতেছি আমার মতো করে জাস্ট অ্যাজ ইউজুয়াল যেইভাবে ভিডিও করি আমি আমি জাস্ট আমার লাইফ স্টাইল বা আমি যেইভাবে চলাফেরা করি বা যেভাবে ঘুরতেছি আমি জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি জাস্ট অ্যানাফ আমি হয়তো ওরকম সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদের ভিডিওগুলো উপহার দিতে পারছি না বাট আমি আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আপনার আর আপনারা আমাকে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানান যে আপনার কেমন লাগছে ভিডিওগুলো কেমন লাগতেছে আর ভিডিওর কমেন্ট করলে অবশ্যই আমি ইন্সপিরেশন পাব আমার কাজ করার অগ্রগতি আরও বেড়ে যাবে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো আমার লাইফ স্টাইল আমার ঘুরে বেড়ানো ও অলরেডি ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে সো আমি চাচ্ছি যে আমি এই বান্দরবন ট্রিপের এপিসোড করে করে একটু ছোট ডিউরেশনের ভিডিও করে করে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তাই আজকে এই এপিসোড আজকে আপনারা দুই নম্বর এপিসোড দেখছেন দুই নম্বর এপিসোড আর আমি বড় করব না অলরেডি আপনারা এক নম্বর এপিসোড দেখছেন যারা এখনও আমার এক নম্বর এপিসোড দেখেননি তারা একটু দেখে আসবেন আর আমার বান্দরবন ট্রিপের ভিডিও রেগুলার পোস্ট করব ইনশাআল্লাহ আমি আমি মনে হয় আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে রাস্তা হারিয়ে ফেলছি আই ডোন্ট নো আমি তো পিছনে কাউকে দেখছি না জানি না ও না 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 ওই যে আমাদের গাইড আসতেছে আর একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম কারণ এটা তো একদম গহীন বোন আবার পাহাড় ভাই আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি মনে করছি আপনারা হারাই গেছেন আমি একে একা আমার দর্শকদের সাথে গল্প করতেছি আর যাচ্ছি হ্যাঁ বের করতেছি আসেন ভাই ও আরেকটা বলছিলাম যে আমি খিজুর নিয়েছি এটা আপনারাও চেষ্টা করবেন খিজুর সঙ্গে করে ক্যারি করার কারণ খিজুরটা অনেক আর কি ইনস্ট্যান্ট শক্তি দেয় শরীরের মধ্যে আর এটা ক্ষুধাও মেটায় অনেকক্ষণ ক্ষুধা নিবারণ করে ক্ষুধা লাগে না তো আমি আজকে এই এপিসোডটা শেষ করে দিচ্ছি এখানে আপনাদের দেবতা হোম আপনার দেবতা হোম দেখতে হলে অবশ্যই তিন নম্বর এপিসোডটি দেখতে হবে সো যারা আমার এই ভিডিওটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওতে লাইক দিবেন আর ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে সেটা আমার কাছে জানাবেন কমেন্ট করে আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন আমার পেজটি ফলো করবেন শেয়ার করবেন আর লাইক দিবেন বিদায় নেই আজকে দেখা দেখা হচ্ছে তিন নম্বর এপিসোডে আর সেই এপিসোডে আপনারা দেবতা ক্ষমে আমি কি করতেছি দেবতা ক্ষমের সেই ঝর্ণা সেই এনজয় এনজয়েবল ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন তিন নম্বর এপিসোডে তো আজকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম